أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مؤمن ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وخذ في الدين رحمني ورحمكم الله صدر صدريكو سكليان يا مدى مدى الله عز وجل بريكا كبركا عند لبك هدوبانيا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan ni'mat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunianya kepada diri kita semua sehingga kita dapat duduk bermajelis di tempat terbaik di atas muka bumi ini yaitu fi baitin min buyutillah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita mengangkat kebodohan dalam diri kita menjadikan diri kita alim akan ilmu agama Allah tabaraka wa taala dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita ketahui tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Allahumma amin Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian dari zaman kebodohan dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i yaitu zaman as-sunnah Masyhur muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah melanjutkan mabahath kita tentang as-sirah an-nabawiyah kisah perjalanan hidup nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, hari ini insyaAllah ta'ala kita akan bahas tentang ketika Ka'bah dibangun kembali. Di zaman jahiliyah terdahulu ikhwan, Ka'bah ini dibangun bukan seperti sekarang yang kita lihat. Kalau yang sekarang kita lihat sudah kokoh, sudah kuat betul ya. Dan sudah besar. Karena Ka'bah ini kalau antum baca, Beberapa kali dari pemugaran Ka'bah, dari pembangunan awal, itu beberapa kali. Ada yang ditambah tingginya, ada yang ditambah lebarnya, ada yang ditambah panjangnya, dan seterusnya. Nah, <tuh> pada zaman jahiliyah terdahulu, Ka'bah ini dibangun atau disusun hanya dengan batu-batu saja, dan tidak ada semacam zaman sekarang mungkin semen lah. Tidak ada semen, tidak ada tanah yang menguatkan satu dengan yang lain. Maka saya katakan berbeda dengan yang sekarang kita lihat. Jadi hanya batu-batu yang tersusun dan tidak ada yang mengerapkan satu dengan yang lain. Jadi sangat riskan untuk apa? roboh, untuk rusak. Dan kita tahu bersama, Makkah Al-Mukarramah itu lembah. Betul ya? Lantem lihat Makkah itu lembah benar-benar. Dikelilingi dengan gunung-gunung yang besar. Mekah itu lembah. Sehingga ketika terjadi hujan, dan itu beberapa kali bahkan, terjadi hujan lebat, banjir, kemudian banjir tersebut dapat merusak apa? Ka'bah tersebut. Dan terjadi. Terjadi ketika zaman jahiliyah terdahulu, Ka'bah atau di Mekah hujan besar luar biasa yang menjadikan Masjidil Haram banjir. Dan kalau antum lihat sekali hujan di sana itu hujan yang serem sebenarnya Subhanallah. Makanya pernah kejadian keren yang jatuh itu kan? Hujan sampai petir dan seterusnya hujan badai. Dan saya katakan tadi di kanan kirinya atau sekelilingnya gunung-gunung sehingga air terjun dengan deras ke lembah Ka'bah tersebut. Sehingga hujan yang lebat tersebut menyebabkan banjir dan merusak dari bangunan Ka'bah itu sendiri. Ah, merusak dari bangunan Ka'bah itu sendiri. Pada saat itu, 
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus menjadi nabi. Karena pendapat Al Nabi Rajah dikatakan ketika terjadi pemugaran Ka'bah ini oleh Quraisy itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam umur beliau pada saat itu 35 tahun kurang lebih 35 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Nah, ketika ketika beliau 35 tahun terjadilah banjir hebat yang menghantam di dinding Ka'bah sehingga merusak pondasi Ka'bah. Nah, orang-orang Quraisy ingin merenovasi Ka'bah karena melihat mereka hancur terkena dengan Ka'bah tersebut hancur sebagian di dindingnya hancur terkena dengan banjir tersebut maka mereka ingin merenovasi Ka'bah. Gimana renovasinya? Total. Karena biasanya mungkin renovasi sedikit, 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 tambal, tambal mungkin kan gitu ya. Nah ini ingin direnovasi benar-benar apa? Total. Dihancurkan semuanya, hanya skawaid Ibrahim saja, kemudian dibangun ulang. Tapi mereka takut. Kenapa takut? Kenapa takut, Ikhwan? Takut ketika mereka hancur, kan burung ababil datang lagi gitu ya. Karena mereka tahu nih, betul, kisah sejarah, kisah Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah SWT kirim burung yang membawa api, yang membawa batu dari api neraka jahannam, subhanallah. Jadi mereka takut, para orang Quraisy, mereka takut ketika mereka menghancurkan seluruh Ka'bah, niatnya untuk membangun, beda sama Abraha, betul ya? Niatnya memang untuk apa? Menghancurkan Ka'bah, bahkan ingin mencongkel Ka'bah. Beda jelas niatnya, tapi mereka tetap takut ketika mereka menghancurkan semuanya, tiba-tiba kemudian azab Allah Azza wa Jalla datang, waduh, bahaya. Dan dari sini kita bisa ketahui, mereka berarti mengenal Allah. Betul ya? Mereka mengenal Allah, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, tauhid rububiyah mereka itu ada. Mereka meyakini Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Mereka yakin akan hal tersebut. Tapi mereka jatuh di Tauhid Uluhiyah. Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Sampai kemudian ada satu orang yang bernama Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Orang ini mengatakan, Aturidu bihadmihal islah amil isa'ah. Wahai orang-orang Quraisy, Kalian ingin menghancurkan Ka'bah ini dengan tujuan memperbaikinya atau untuk merusaknya? Al-Walid Ibn Mughirah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kalian ingin menghancurkan Ka'bah nih, tujuannya apa? Untuk membangunnya kembali, merenovasi jadi bagus, atau memang untuk menghancurkannya? Maka jelas tegas mereka mengatakan, Bal nuridul islah. Maka jelas kami menginginkan apa? Merenovasinya. Kami ingin memperbaikinya, bukan untuk menghancurkannya, bukan untuk merusaknya. Apa kata beliau? فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْلِكُ الْمُصْلِحِينَ Lihat. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghancurkan orang-orang yang ingin memperbaiki. Mereka mengenal Allah ya. Lihat. Al-Walid ibn Al-Wazirah mengatakan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mungkin pernah mengadab menghancurkan orang-orang yang ingin memper memperbaiki. Tidak mungkin, mustahil. Jadi orang-orang ingin merusak, baru Allah Azza wa Jalla akan berikan azab kepada mereka. Maka Al-Walid Ibn Al-Mughirah tersebut mengambil Al-Fa'as, kampaknya, kampak atau pacul, kemudian menghancurkan satu demi satu dari bangunan-bangunan Ka'bah tersebut. Batu-batu Ka'bah tersebut dihancurkan satu demi satu. Orang-orang Quraisy yang lain nonton. Kenapa? Kita lihat dulu nih. Kalau tiba-tiba Al-Walid ketika ngancurin datang burung ababil, kita kabur selesai. Paham itu? Tapi kita lihat dulu satu hari ini. Kalau ternyata Al-Walid menghancurkan besoknya nggak ada apa-apa, besok kita bantu deh. Maka satu persatu Al-Walid menghancurkan dari batu-batu tersebut. Sampai selesai, sampai sore hari, pulanglah Al-Walid. Keesokan harinya datang lagi, bawa lagi kampak nih tuh. Wah, nggak terjadi apa-apa ternyata nih. 
Orang-orang Quraisy melihat Al-Wali Ibn al yang kedua, hari kedua kok nggak terjadi apa-apa. Oh berarti aman nih. Maka mereka kemudian mulai untuk apa? Mulai untuk membantu Al-Wali Ibn al menghancurkan satu persatu dari dinding Ka'bah untuk niatnya merenovasi. Untuk niatnya apa? Merenovasi. Dan ini dikatakan oleh mereka. Fa'in usiba lam nahdim minha syai'an waradatnaha kamakanat. Jika dia ditimpa satu musibah nih, kita tidak akan bongkar Ka'bah sama sekali. Biar ini udah begitu aja dah. Wa in kanat yusibhu shay'un faqad radhiyallahu san'ana fahad fahadamna. Namun jika ia selamat nih, berarti Allah telah ridha dengan apa yang kita lakukan, maka kita hancurkan Ka'bah. Kita hancurkan Ka'bah. Nah, tadi saya katakan di pagi harinya, keesokan harinya Al-Walid datang lagi untuk melanjutkan membongkar Ka'bah. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Maka kemudian mereka ikut membantu untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Merenovasi Ka'bah tersebut. Sampai seluruhnya hingga Qawaid Ibrahim. Qawaid apa? Ibrahim pondasi yang dibikin oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini pelajaran besar nanti kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mentakdirkan orang-orang Quraisy pada saat itu dengan takdir yang luar biasa dan itu pelajaran besar bagi diri kita. Maka orang-orang Quraisy mulai mengganti satu demi satu batu Ka'bah tersebut. Batu-batu tersebut mulai diganti satu demi satu. Kecuali satu batu yang nggak mungkin bisa diganti. Apa itu? Hajar Aswad. Ketika mereka sedang bangun Ka'bah, salah seorang dari mereka mengingatkan. Salah seorang dari mereka mengingatkan. Di sini ulama khilaf yang mengingatkan. Ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Utbah, ada yang mengatakan Syaibah, dan seterusnya. Intinya salah seorang dari orang Quraisy mengingatkan. Apa itu? Ya ma'asyara Quraisy, Wahai orang-orang Quraisy. La la tudkhilu fi binaiha min kasbikum illa thayyiba. Jangan kalian bangun Ka'bah ini kecuali dengan harta yang halal. Bayangkan subhanallah itu. Fitrah mereka keluar nih, betul ya? La tudkhilu fi binaiha. Jangan kalian masukkan dalam pembangunan Ka'bah ini nih min kasbikum illa thayyiba dari hasil kalian kecuali sesuatu yang halal. La yadkhulu fiha mahr mahr baghi. Jangan kalian masukkan apa upah dari perzinahan. Jadi dari mereka ada yang punya apa? Wanita-wanita yang disuruh untuk berzina. Jangan kalian masukkan itu. Wala bai'u riba, jangan hasil dari jual beli riba. Wala mazlamatun ahadin minan nas. Dan jangan dari sebab telah menzalimi orang lain. Jangan kalian masukkan. Jadi benar-benar apa? Orang orang Quraisy Patungan, gotong royong, membangun Ka'bah, semuanya dari hasil apa? Yang halal. Semuanya dari hasil yang halal. Bagaimana dengan orang sekarang, kaum muslimin, ini kafir Quraisy oleh ikhwat, betul ya? Bagaimana dengan orang sekarang, kaum muslimin, uang korupsi dibangun, apa dipakai untuk bangun masjid, uang korupsi kemudian dipakai buat haji, buat umroh, dengan dalih apa? Bersihin harta. Alhamdulillah. Awalnya udah haram kan gitu. Bagaimana kemudian bisa nyuci harta dengan awal yang haram? Alhamdulillah min dari. Dalam riwayatnya disebutkan <tuh> ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membantu untuk merenovasi Ka'bah pada saat, pada saat itu beliau apa umurnya 35 tahun. Beliau bersama dengan paman beliau Al Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari berkata, Lama buniyatil Ka'bah, zahaban Nabiya sallallahu alaihi wa sallam wa'abbas yanqulanil hijarah. Tadkala Ka'bah dibangun, renovasi ulang, maka Nabi dan Abbas ikut membantu mengangkat batu. Rasulullah sallam dan juga Abbas ibn Abdul Muttalib ikut membantu untuk apa? Angkat batu. Fakal al Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka al Abbas ibn Abdul Muttalib mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ijal izaraka ala rakabatik 
Coba angkat sarungmu, taruh di apa pundakmu. Angkat sarungmu, kemudian taruh di pundak. Angkat sarungmu, berarti kan izar. Kalau izar tuh zaman dulu pakaian bawah, ya sarung loh kalau bahasa kita mungkin ya. Angkat sarungmu, kemudian taruh di mana? Taruh di bahumu. Fakhara ilal ardi. Subhanallah. Tiba-tiba ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengangkat sarungnya, menaruh di pundaknya, tiba-tiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Dan ini nanti kita bahas nanti kalau memang ada waktunya. Allah Azza wa Jalla ternyata telah menjaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau belum diangkat menjadi nabi. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ma'asum, ma'asum ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum beliau menjadi nabi, ini contoh. Karena ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, berarti auratnya apa? Tersingkap. Aurat dan dan Allah Azza wa Jalla ternyata tidak inginkan itu kepada nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan fakhara ilal ardi. Tiba-tiba kemudian beliau apa? Tersungkur jatuh di tanah pingsan. Watamahat ainahu ila sama. Kemudian kedua matanya melihat ke atas langit. Melihat ke atas. Fakal arini izari. Maka ketika beliau sadar, maka beliau mengatakan sarungku, sarungku di mana sarungku? Rasyadahu alaihi. Maka kemudian Allah Abbas mengencangkan sarung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalil menunjukkan ketika orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam apa? Renovasi Ka'bah tersebut. Bahkan beliau mengajak siapa? Allah Abbas ibn Abdul Muttalib. Radiyallahu anhu. Ikhwata liman rahimani wa rahimakum Allah. Ka'bah itu ikhwan. Aslinya seperti huruf D kapital. Bangunan Ka'bah aslinya. Bukan seperti yang kita lihat sekarang kotak. Betul ya? Persegi. Aslinya bangunan Ka'bah itu huruf seperti huruf D kapital. Terus kemudian begini. Paham? D kapital ya, D besar. Terus, berarti kalau begini, hanya ada dua rukun, dua sudut. Betul? Kalau sekarang kan kita lihat ada empat, empat sudut. Persegi ya. Rukun Hajar Aswad, Rukun Yamani, Rukun Syami, Rukun Iraqi. Yang sekarang empat. Maksudnya apa? Dari sudut tersebut ketika mengarah ke sana itu negeri Yaman. Kalau ini mengarah ke sana negeri Irak, kalau ini mengarah ke sana negeri Syam, itu maksudnya rukun. Nah, zaman dulu ketika awalnya Ka'bah itu huruf D kapital, berarti hanya punya dua rukun. Hanya punya dua sudut. Apa itu? Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hajar Aswad dan juga rukun apa? Yamani. Qaddar Allah, Allah takdirkan ketika orang-orang Quraisy sedang mengumpulkan harta yang halal saja untuk bangun Ka'bah, Ternyata harta mereka kurang. Harta mereka apa? Kurang. Subhanallah. Ini faedah besar kata para ulama tentang masalah ini. Harta yang mereka kumpulkan tersebut ternyata kurang. Sehingga <tuh> mereka menjadikan Ka'bah tersebut yang sekarang kita lihat. Yang sekarang kita lihat. Apa itu? Persegi kemudian mereka tambah dengan yang terkenal dengan namanya apa? Al-Hijr atau biasanya orang terkenal biasanya Hijr Ismail, betul ya? Lebih dikenal para ulama sebenarnya Al-Hijr. Jadi kotak persegi kemudian ada apa? Ada seperti lengkungan huruf di kapital tadi itu. Itu Al-Hijr atau Hijr Ismail. Al-Hijr atau Hijr Ismail. Itu sekarang yang kita lihat. tuh. Jadi ketika orang-orang Quraisy kekurangan dana untuk membangun seperti semula. Berarti kita bisa bayangkan. Berarti berapa banyak harta orang-orang Quraisy yang haram. Betul ya? Harusnya kalau mereka gortong royong luar biasa. Kebangun itu benar-benar. Tapi tidak mereka masukkan kecuali yang benar-benar apa? Halal. Berarti berapa banyak harta mereka yang ternyata mereka tahu harta ini apa? Haram. Subhanallah. Mereka tidak masukkan kecuali yang halal. Sehingga apa? Hanya persegi saja, kemudian mereka jadikan apa? seperti lengkungan seperti itu, seperti yang sekarang kita lihat. Walaupun sekarang yang sekarang kita lihat itu sempat dirubah oleh Abdullah bin Zubair. Kalau untuk baca, 
sejarah dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah anak dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan kepada Aisyah Wahai Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukan karena kaummu baru kafir kemarin, aku menginginkan untuk meng, mem, apa, menghancurkan Ka'bah, membangunnya ulang seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Seperti apa itu? Tadi tuh. Seperti apa? Huruf D kapital, kemudian aku ingin jadikan dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Dan itu didengar oleh Abdullah bin Zubair. Sehingga ketika beliau menguasa, jadi penguasa di kota Mekah, beliau lakukan itu ternyata. Beliau lakukan ini. Jadi Ka'bah ini sudah beberapa kali banyak pemugaran nih, Wan. Berubah lagi dan sebagainya macam mana. Tapi awalnya yang saya katakan tadi seperti huruf D, seperti ini nih, D kapital. Nah, Abdullah bin Zubair ketika zamannya sempat mengubahnya nih. Sempat mengubah menjadi huruf D lagi seperti itu. Tapi kemudian Hajat bin Yusuf Az-Zaqafi mengadu kepada Marwan bin Abdul Malik kalau pada saat itu khalifahnya, kemudian menyuruh untuk mengubahnya kembali. Karena mereka menganggap Abdullah bin Zubair berbohong atas nama Nabi ini. Ternyata ketika disampaikan, ditanya kepada ulama, benar ternyata hadis itu ada sampai kepada para sahabat dan para tabiin bahwa apa yang dilakukan Abdullah bin Zubair itu benar. Maka Marwan bin Abdul Malik benar-benar nyesel setelah itu. Khalifah Harun al-Rashid ketika zaman Imam Malik tuh, ingin merubahnya kembali. Jadi Mahajat bin Yusuf yang tadinya sudah D lagi, eh, oleh Abdullah bin Zubair ketika sudah D lagi tadi itu, sudah seperti apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dirubah lagi mahajat seperti orang-orang Quraisy, kotak kemudian tambah itu kan kita. Gitu. Di zaman Harun Al Rashid ingin dirubah lagi, tapi kata Imam Malik jangan kau lakukan itu ya Khalifah, jangan kau lakukan itu. Aku takut Ka'bah ini akan menjadi permainan para raja nantinya, yang menjadikan keagungan, keagungan dan kemudian Ka'bah hilang dari di, di hati manusia. Lihat hebatnya ulama, masya Allah. Ya. Takut nanti ketika Harun Al Rashid dirubah lagi, nanti zaman ketemu lagi dirubah lagi kan gitu. Ya? Sampai sekarang kita lihat. Sampai sekarang kita ini secara singkat lah. Kalau kulihat, syahid dari bahasan kita adalah orang-orang Quraisy kekurangan dana untuk membangun Ka'bah seperti semula, maka mereka menjadikan seperti persegi kotak, kemudian mereka menambah tadi hijar Ismail. Makanya orang yang tawaf nggak boleh masuk ke situ, betul ya? Ketika orang tawaf masuk ke Hijri Ismail sama sama seperti dia belum tawaf secara sempurna. Belum tawaf mengelilingi Ka'bah secara sempurna dikatakan oleh para ulama tentang masalah itu. Nah, itu tentang masalah, Pak. Membangun Ka'bah. Selesai. Ada satu permasalahan yang sangat luar biasa. Apa itu? Siapa yang yang meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya? Saya mau tanya sama Antum. Ini permasalahan kecil atau besar? Kenapa, kenapa besar? Kalau diantum nih, kita gak, gak ambil sama dulu lah. Kalau diantum nih, ambil, ambil batunya, taruh. Gampang, betul ya? Kalau kita pikir nih, betul ya? Hanya ngambil batu, taruh. Kan gitu ya? Tapi inilah orang-orang Quraisy terdahulu. Syaraf. Mereka benar-benar punya kemuliaan. Ini diantara hikmah mengapa Nabi saw diutus pada apa suatu kaum dan pada saat itu masa beliau begitu tinggi nasab mulia benar-benar supaya apa kabilahnya benar-benar melindungi dirinya. Nah, zaman dulu ketika orang-orang Quraisy asyraf kemuliaan itu luar biasa benar-benar kemuliaan itu benar-benar apa luar biasa sehingga mereka akan akan berani untuk menumpahkan darah yang penting mereka dapatkan kemuliaan tersebut. Contohnya ini. Kenapa? Karena siapapun kabilah yang mengambil Hajar Aswad kemudian meletakkannya di Ka'bah pasti akan dikenang selama-lamanya oleh Quraisy. Paham? Kalau kita mungkin biasa aja tuh. Betul ya? Ya tinggal taruh batu, taruh, selesai kan gitu ya? Itu enggak bagi orang-orang Quraisy. Itu benar-benar apa? Apa kalau bahasa kita? Pres prestis bahasa kita. Betul sekarang ya? benar-benar prestisius tuh. Nah, sembarangan ini akan dikenang pasti selama-lamanya orang-orang Quraisy. Maka mereka berselisih. Siapa yang berhak untuk apa? Menaruh Hajar Aswad di tempatnya kembali. 
hampir mereka perang saudara. Coba tuh bayangkan, gara-gara narok batu, hampir perang saudara. Ketegangan 4 sampai lima hari disebutkan dalam riwayat. Bahkan sebagian dari mereka, ada yang sudah memasukkan tangan mereka ke dalam darah, kemudian mengangkatnya. Kalau diriku tidak, kalau kaumku, kabilahku tidak menaruh hajar aswad di tempatnya semula, kami siap untuk perang. Bayangkan, cuma gara-gara narok batu. Luar biasa ya, kalau kita bayangkan subhanallah. Tapi ini hikmah tersendiri yang Allah berikan luar biasa. Hikmah tersendiri dan ini hebatnya Masya Allah. Kalau kita lihat sirah Nabawiyah, Allah Azza wa Jalla benar-benar men-set. Benar-benar men-skenariokan luar biasa. Zaman itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata solusinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Disebutkan dalam riwayat. <tuh> dalam Musa Imam Ahmad. Disahikan oleh pentakik Musa Imam Ahmad. Fakal sebagian suku Quraisy berkata, "Batunun min Quraisy, nahnu nadhu'uhu." Kami lain akan meletakkan hajar aswad. Wa qala al-akharun, "Nahnu nadhu'uhu." Sebagian lain mengatakan, "Kami yang akan meletakkannya." Maka salah seorang dari mereka kemudian mengatakan, "Ij'alu bainakum hakama." Jadikanlah di antara kalian apa? Ada satu hakim. Jadikanlah di antara kalian nih ada satu hakim. Karena kalau enggak pasti pertumbuhan darah ini terjadi. Jadikanlah di antara kalian ada satu hakim yang memutuskan. Kalau ternyata dari mereka ada yang dapat ilham istilahnya. Awala rajulin yatlu'u minal fajji. Mereka mengatakan orang yang pertama kali muncul dari jalan ini. Dia akan menentukan. Dalam riwayatnya disebutkan. Ya ma'asyara Quraisy. Ija'alu bainakum fi ma takhtalifuna fi. Wa ya orang-orang Quraisy, angkatlah menjadi pemberi keputusan hakim atas perselisihan kalian ini. Awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fi. Orang yang paling pertama masuk ke masjid ini nih. Orang yang paling pertama masuk ke masjid ini, jadikanlah dia untuk menjadi hakim. Maka mereka nunggu. Siapa yang masuknya? Ternyata siapa yang masuk? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat ijma enggak ada khilaf. Ketika mereka melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhinal amin. Sepakat enggak ada khilaf sama sekali mereka mengatakan. Kami ridha kalau al amin menjadi hakim di antara kami. Allah akbar. Tidak ada khilaf, enggak ada satu pun yang mengatakan enggak ada enggak mau, enggak ada. Sepakat mereka semua tuh ijma. Sepakat mereka semua, enggak ada perselisihan sama sekali. Kenapa? Karena terkenal Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Amin. Langsung mereka mengatakan radhin al-Amin. Kami ridha kalau Al-Amin menjadi pemutus hakim bagi kami. Allahu akbar. Nah, ini yang menjadikan di antara apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali berdakwah secara jahriyah, Rasul kan mengatakan apa? Mengumpulkan mereka, betul ya? Di bukit Sofa, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau aku mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian? Aku untuk musaddiqi Apakah kalian mempercayai diriku? Apa kata mereka? Sepakat mereka mengatakan, "Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Kami enggak pernah temukan kau dusta wahai Muhammad. Riwayat ini mengatakan, "Ma jarrabna illa sidqa." Kami tidak pernah temukan kecuali engkau selalu berkata jujur wahai Muhammad. Tapi ketika Rasul mengatakan, "Aku adalah pemberi peringatan bagi kalian." Maka semua mereka semua apa? Berpaling. Yang paling pertama adalah Abu Jahal. Ala kulli hal. Itu nanti kita bahas masalah itu. Allah Azza wa Jalla takdirkan, coba untuk bayangkan. Allah Azza wa Jalla takdirkan, mereka berselisih hanya untuk meletakkan batu. Dan Allah Azza wa Jalla takdirkan yang menjadi hakim pada saat itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ini yang saya katakan tadi, kalau kita baca sirah Nabawi ya. Kita akan melihat bagaimana skenario Allah Azza wa Jalla berjalan luar biasa. Dan ini nikmatnya sirah Nabawi ya. Ikhwan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil luar biasa dari as-sirah. Anda bau ya ini luar biasa masya Allah. Nah, apa yang dilakukan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fawwadahu fi thubin." <tuh> Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan hajar aswad tersebut di sebuah kain 
di sebuah apa? kain. Jadi hadir rasul tersebut diletakkan di sebuah kain. Setiap dari kabilah memegang dari ujung kain itu. Setiap kabilah kepalanya maksudnya. Nah semuanya jelas. Setiap kepala kabilah, kabilah misalnya, kabilah Abdul Muttalib pegang satu ketuanya. Kabilah Abdul Dar pegang satu. Kabilah Adi pegang satu. Terus pegang satu, pegang. Semua sudah angkat berbarengan. Angkat ber barengan. Kemudian kemudian sampai mendekat ke ajar aswad. Rasulullah SAW kemudian mengambil ajar aswad tersebut yang meletakkan. Selesai. Hasilnya. Dan dari sini juga kata para ulama, bagaimana Allah Azza wa Jalla berikan kecerdasan yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan masalah yang masalah ini hampir terjadi pertumpahan darah loh, betul ya? Dan ini hikmah kata para ulama, Allah Azza wa Jalla mempersiapkan Nabi yang mulia untuk membereskan masalah umat yang besar nanti ketika jadi Nabi dan Rasul. Betul? Untuk menjadi Nabi dan Rasul jelas. Permasalahan umat, Allahu Akbar, luar biasa. Jadi Ustaz aja permasalahan umat luar biasa, apalagi Nabi dan Rasul, betul ya? Ini mau pertumpahan darah, selesai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan taufik kepada beliau. Kalau kita mau pakai akal nih, Fan, harusnya ya. Mereka ngangkatkan barang-barang, betul ya? Sampai ke dekat tempatnya, yang ngangkat, yang narok, Nabi Muhammad. Harusnya mereka protes dong. Harusnya mereka aja yang masukin di situ, betul? Tapi mereka nggak ada yang protes satu pun dari mereka. Kenapa? Karena sudah terwakili ketika apa? Mengangkat satu dengan yang lain. Oh, so benar ternyata seperti ini caranya. Sudah terwakili tuh dari jawaban mereka sudah terwakili empat lima hari mereka berselisih ini hampir perang sudah terwakili sudah terjawab itu. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menaruhnya mereka ridho. Kenapa? Al Amin. Subhanallah. Tapi tetap orang yang seperti ini pula, ketika bawa agama yang benar, tetap dimusuhi. Apalagi bukan orang yang seperti ini. Dan ini sunnatullah, kata para ulama, subhanallah. Siapapun yang memegang sunnah Nabi SAW, maka Allah Azza wa pasti akan berikan ujian kepadanya. Tapi ingat, yang Allah berikan bukan cuma ujian, kunci jawabannya pun Allah kasih. Kunci jawabannya pun juga Allah. Allah berikan, subhanallah. Jadi, apa, jalan keluar dari permasalah, permasalahan tersebut juga Allah berikan dengan syarat kita bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW, yakinlah Allah SWT pasti akan berikan apa? Jalan keluar dari setiap permasalahan. Dengan syarat dirinya bertakwa kepada Allah SWT. Ikhwata liman rahimani wa rahimakamullah. Kita akan sebutkan beberapa faidah. Silahkan tertulis. Beberapa faidah yang bisa dipetik dari kisah ini. Sebenarnya saya sudah sebutkan tadi sebagian. Tapi ini ditulis lebih zen. Faidah pertama. Beberapa faidah yang bisa dipetik dari kisah ini. Yang pertama. Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sadar bahwa rumah Allah tidak boleh dibangun dengan harta haram. Orang-orang Quraisy sadar bahwa rumah Allah tidak boleh dibangun dengan harta haram. <tuh> Dan ini pelajaran bagi diri kita. Apa itu? Menginfakkan harta harus yang halal. Mensedekahkan harta harus yang apa? Halal. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Wahai sekalian manusia, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha baik. Dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan tidak menerima kecuali yang nah, ketika ketika orang Quraisy aja kafir Quraisy mengetahui fitrah mereka keluar tuh betul ya ketika mereka ingin bangun Ka'bah ini sesuatu yang azim sesuatu yang agung yang mulia 
kiblat kaum muslimin bahkan menjadi kiblat kaum muslimin. Sesuatu yang mereka syaraf istilahnya. Mereka benar-benar ta'zimkan, mereka benar-benar agungkan dan muliakan. Karena mereka tidak mau membangunnya kecuali dengan harta yang halal. Bagaimana saya katakan tadi itu? Orang yang beribadah, apapun ibadahnya, umroh, haji, bangun masjid, sedekah, dan lain sebagainya. Tapi dari harta yang haram. Dari harta yang haram. Na'udzubillah min dhalim. Kemudian yang ke dua. Ka'bah yang ada sekarang. Ka'bah yang ada sekarang bentuk dan ukurannya sama. Ka'bah yang ada sekarang bentuk dan ukurannya sama dengan Ka'bah pada zaman ketika orang-orang Quraisy memugarnya. Ka'bah yang ada sekarang Bentuk dan ukurannya sama dengan Ka'bah pada zaman ketika orang-orang Quraisy memugarnya atau merenovasinya. Jadi Ka'bah yang ada sekarang ini bentuknya, ukurannya sama dengan yang telah direnovasi oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka kekurangan biaya ketika membangun Ka'bah seperti Layaknya Nabi Ibrahim membangunnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, "Laula hadathatu qaumiki bil kufr, la naqadtu al-bayta, thumma la banaituhu ala asas Ibrahim AS. Kalau bukan karena kaum Muhay Aisyah baru saja meninggalkan kekufuran, Niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah, lalu aku akan membangunnya kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa inna Quraishan istaqsarat bina'ahu. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy kekurangan biaya ketika membangunnya atau merenovasi Ka'bah tersebut. Nah ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya kita jelaskan ya, Nabi Ibrahim AS membangun Ka'bah seperti huruf tadi D kapital. Jadi hanya dua rukun. Yang sekarang kita lihat kan ada empat rukun, empat sudut. Kemudian dimasukkan cekungan atau seperti apa setengah lingkaran tersebut ke dalam Ka'bah. Nah pertanyaannya sekarang. Bukan pertanyaan, ada satu kisah yang luar biasa ketika zaman Muawiyah radhiyallahu anhu beliau jadi khalifah beliau memegang atau menyentuh empat-empat rukun Ka'bah itu kalau untuk melihat antum umrah atau haji banyak orang-orang yang sana Ka'bah megang empat-empatnya bahkan semuanya dipegang oh, semua begitu Muawiyah pada zaman ketika itu beliau ingin menyentuh bahkan beliau menyentuh empat rukun itu, empat sudut itu. Rukun Ajar Aswad, Rukun Yamani, Rukun Syami, Rukun Iraqi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-Bahr. Lautan ilmu. Tintanya umat ini. Menegur Muawiyah. Menegur Muawiyah radhiyallahu anhu. Laisa syai'un min al-bait apa? Ya, ya, mu, ya Muawiyah. Wahai Muawiyah, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau sentuh semuanya itu? Ibn Abbas mengatakan, Innahu la yustalum hadha ar-ruknani. Sesungguhnya tidak ada yang disentuh kecuali dua sudut ini, kata Ibn Abbas. Maksudnya apa? Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad. Apa kata Muawiyah? Laisa syai'un minal bayti mahjura. Aku tidak ingin meninggalkan Sedikit pun dari Ka'bah ini. Kecuali aku sentuh. Apa kata Ibn Abbas? Jawabannya dalil. Ini kan jawabannya akal. Mawiyah, betul ya? Kalau kita main akal, betul nih. Oh, ini kan sesuatu yang mulia, betul ya? Sesuatu yang agung. Saya nggak ingin meninggalkan empat sudut ini. Saya ingin sentuh semuanya. Oh, masuk akal. Kalau main apa? Akal. Tapi agama ini bukan akal yang paling pertama. Tapi dalil. Akalnya jangan dibuang. Akalnya digunakan untuk memahami apa? Dalil. 
Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma? Ya Muawiyah, wahai Muawiyah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Allahu akbar. Azim. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasan. Maksudnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang lebih mulia dari dirimu cuma nyentuh dua rukun Yamani sama rukun Ajar Aswad. Dan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah jadikan suri tauladan yang terbaik. Kita ikuti dari A sampai Z masalah agama ini. Apa kata Muawiyah? Sadaq. Naam benar engkau. Allahu Akbar. Ketika diingatin bukan ngeyel. Tapi apa? Nerima. Oh sadaq. Betul engkau. Ana yang salah. Selesai. Allahu Akbar. Ini hebatnya sahabat. Yuk. Yang satu berilmu. Yang satu menerima tuh. Ketika dinasehati. Bukan ngeyel-ngeyelan. Enggak. Subhanallah. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan apa? Ngomong sama batu, bayangkan subhanallah. Wahai batu, sesungguhnya aku tahu engkau cuma batu. Kalau aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku enggak bakal cium engkau. Allah, ini batu dari surga loh, bayangkan enggak sembarangan ya Hajar Aswad. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang sahih, kalau Hajar Aswad itu ketika turun dari surga, warnanya putih luar biasa, lebih putih daripada susu. Sawadat khataya bani Adam. Anak Adam lah yang menjadikan apa? Hitam. Cium, cium, cium. Ini menunjukkan kata para ulama. Dosa itu mempengaruhi alam. Dosa itu mempengaruhi sekitar dan juga mempengaruhi apa? Jarak suat turun putih bersih seperti lebih putih dari susu kata Rasulullah SAW. Sawadat khataya bani Adam. Yang menjadikan hitam itu adalah dosa-dosa anak Adam ketika menciumnya. Mindah. Berarti Bukan pindah ya. apa Menjadikan dosa itu bahaya luar biasa maksudnya. Benar-benar berpengaruh kepada alam. Syahid dari bahasa kita adalah Ka'bah ketika kita menghadap ke sana adalah perintah Allah. Wa ta'ala. Kalau Allah Azza Jalla menyuruh kita untuk menghadap ke mana pun, kita menghadap ke mana pun tersebut. Kan gitu. Tapi ketika Allah SWT menyuruh kita untuk menghadap ke Ka'bah, maka kita hadap ke Ka'bah. Selesai. Yang disebutkan para ulama tentang masalah ini, bagaimana pentingnya seseorang untuk selalu itiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian, yang keberapa itu? Ketiga. Betul ya? Sekarang ketiga kan? Yang ketiga. <tuh> Pribadi Rasulullah SAW sangat luar biasa. Kepribadian Rasul SAW adalah sangat luar biasa. Kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Ini terlihat dari beliau apa? Menyelesaikan masalah yang hampir menjadikan orang-orang Quraisy itu pertumpahan terjadi pertumpahan darah. Dan ini, ter, dan ini terlihat juga dari penerimaan orang-orang Quraisy ketika beliau ditunjuk menjadi hakim dan beliau meletakkan batunya sendiri. Selesai. Mereka tidak ada yang protes sama sekali. Ini menunjukkan bagaimana kepribadian Nabi kita Muhammad SAW sudah dikenal orang-orang Quraisy sangat luar biasa. InsyaAllah. Dan kita sebagai umat Rasul SAW harus mengikuti ini. Perhatikan nih. Wah. Banyak ternyata orang-orang yang kenal sunnah Nabi SAW tapi akhlak dan adabnya tidak mencerminkan seperti sunnah Nabi SAW. Perhatikan nih. Wah. Banyak orang-orang yang mengenal sunnah Nabi, belajar, datang kajian, Masya Allah. Tapi akhlak dan adabnya di masyarakat tidak mencerminkan seperti yang dicerminkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang salah berarti, ikhwan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibenci itu bukan karena akhlaknya, betul ya? Dibenci karena menyampaikan al-haq kebenaran. Bahkan bukan hanya Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibenci untuk menyampaikan kebenaran. Tapi seluruh Nabi dan Rasul. Dibenci dimusuhi ketika menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan kebenaran, tapi bukan akhlaknya. Sedangkan berapa banyak kita lihat zaman sekarang, kaum muslimin, bahkan orang-orang yang mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 
dibenci orang karena adabnya yang buruk, karena akhlaknya yang jelek. Salah ini. Tak boleh, ikhwan. Subhanallah. Kita harus berusaha terus membaguskan apa? Membaguskan akhlak kita. Membaguskan akhlak kita. Kita memang tahu kita, subhanallah, yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Sahih, betul. Tapi bukan berarti kemudian, ah, nah begini, ente mau terima, sudah, nggak terima, syukur, sudah. Salah. Kalau gitu, untuk apa nasihat? Kalau gitu, untuk apa belajar? Belajar itu untuk apa? Islah nafs, betul ya? Untuk memperbaiki diri. Menuntut ilmu agama untuk perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri ke arah lebih baik, ke arah lebih baik, kan gitu. Berarti kan ya? Gak ada satupun Nabi dan Rasul dan ulama yang dibenci karena akhlak yang buruk. Insya Allah Taala gak ada untuk cari. Tapi kalau karena menyampaikan kebenaran, memegang sunnah Nabi, betul. Itu sunnatullah. Pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diterima oleh orang-orang Quraisy bayangkan. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka nanti kita akan sebutkan bagaimana akhlak beliau ketika menjadi Nabi dan Rasul masih dipercaya oleh orang-orang apa? Quraisy. Yang ke empat, seorang pendakwah seorang pendakwah hendaklah bergaul dengan masyarakat subhanallah seorang pendakwah hendaklah bergaul dengan masyarakat Sehingga dapat mengetahui kondisi masyarakat. Sehingga dapat mengetahui kondisi masyarakat. Seorang pendakwah hendaklah bergaul dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kondisi masyarakat tersebut. Apa yang dibutuhkan mungkin. Sehingga misi dakwahnya benar-benar bisa berhasil. Misi dakwahnya benar-benar bisa tercapai kan gitu. Jadi benar-benar bergaul, berbaur dengan masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, melihat, membantu mereka, dan seterusnya. Dan ini akan memberikan pengaruh luar biasa bagi masyarakat, Ikhwan. Ketika seorang da'i seperti ini, Masya Allah. Dan saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri orang, satu orang, ini bayangkan Allah Azza Jalla berikan hidayah satu kampung dari satu orang ini. Bantu bayangkan berapa pahala dari satu orang ini didapat, Masya Allah. Satu kampung itu berubah luar biasa karena satu orang ini. Satu kampung yang terkenal dulunya luar biasa lah. Jauh dari ketaatan kepada Allah, bahkan dekat dengan ke maksiat yang kedurhakan kepada Allah. Allah takdirkan ada satu orang yang berdakwah di situ, sehingga satu orang ini Allah takdirkan Masya Allah dakwah. Yang terakhir ini, bergaul dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, membantu masyarakat, dan seterusnya. Bukan eksklusif sendiri, enggak. Sehingga memberikan banyak kebaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menerima dakwah. Bayangkan subhanallah. Menerima dakwah. Yang ke lima. Penyebab paling utama dalam mempengaruhi orang lain adalah akhlak. Allahu Akbar. Penyebab paling utama dalam mempengaruhi orang lain adalah akhlak. Jadi penyebab paling utama ya, dalam mempengaruhi orang lain ternyata bukan fulus, bukan uang. Walaupun uang itu penting kan gitu, bukan bukan gak penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kasih 100 ekor unta, 100 ekor unta, betul ya? Tapi itu balik lagi tadi akhlak, maksudnya apa? Dermawan dan seterusnya. Bukan karena ada kepentingan sesuatu, enggak. Tapi ternyata penyebab paling utama untuk mempengaruhi orang lain ternyata apa? Akhlak. Akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ittaqillah haythuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut. hasan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Allahu akbar. Pergauli manusia dengan akhlak yang 
Baik, kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, perhatikan. Di awal hadis Rasul menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena cara yang paling besar untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada kita adalah takwa. Dan di akhir hadis Rasul menyuruh kita untuk berakhlakul karimah kepada manusia. Kenapa? Karena cara paling jitu untuk mendatangkan kecintaan manusia kepada kita adalah akhlakul karimah. Nah, jadi kita seorang muslim dan muslimah dua ini harus benar takwa kepada Allah Tabaraka wa taala dan juga akhlak yang baik. Yang sering orang katakan hablum minallah dan juga hablum minallah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kecerdasan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala secara khusus berikan kecerdasan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menyelesaikan satu masalah Masalah ini pada zaman dulu hampir terjadinya peperangan. Bayangkan peperangan gak sembarangan itu. Pertumpahan darah. Beliau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan, dengan sangat luar biasa mudah. Dan ini taufik yang Allah berikan subhanallah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau untuk melihat ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sirah. Dalam hadis-hadis dan seterusnya. Bukan satu dua kali beliau menyelesaikan masalah itu yang ternyata kalau kita dikasih belum tentu bisa itu. Betul ya? Allah berikan taufik tersendiri. Taufik itu kemantapan atau ketetapan benar-benar. Pas dalam segala hal, segala perkara gitu. Allah berikan taufik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan perkara yang besar luar biasa 4 5 hari. Kita tahu orang-orang Quraisy ini bukan orang-orang yang bodoh luar biasa, orang-orang yang pintar betul ya. Tapi nggak ada dari mereka yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan taufik untuk bisa menyelesaikannya dan di sini kata para ulama kecerdasan yang Allah berikan khusus kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sudah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah ma'asum. Ma'asum ini dijaga maksud. Nabi Muhammad SAW telah dijaga oleh Allah mulai kecil. Dari kecil. Ini terlihat ketika tadi cerita. Ketika beliau dengan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Radiyallahu anhu paman beliau. Dan Al-Abbas menyuruh untuk mengangkat sarung beliau ke... Apa? pundak beliau supaya batu itu tidak melukai pundak beliau ketika ingin beliau angkat pingsan. Allah Azza wa Jalla gak inginkan ada sedikit pun cacat atau aib dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di mata orang-orang Quraisy. Nah, Allah gak inginkan ini. Kenapa? Karena nantinya bisa jadi orang-orang Quraisy mengungkap itu. Sama seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam yang pernah membunuh salah satu orang betul orang Kipti yang berantem, ma'ruf ceritanya. Ketika Nabi Musa datang mendakwahi Fir'aun, Fir'aun mungkin, mungkin keburu ke Nabi Musa yang dulu, betul ya? Ente kan dulu mau bunuh orang, ente dulu begini kan itu. Nah Allah Azza wa Jalla inginkan Nabi kita yang Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam ada sedikit aib, sedikit keburukan yang bisa diungkit oleh kafir Quraisy, bayangkan. Istilahnya nggak ada keburukan di mata mereka aja, mereka nggak mau nerima, paham? Apalagi adanya apa? Keburukan dan aib. Makanya subhanallah. Orang yang misal di keluarga, keluarga paling 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 ini biasanya itu. Orang yang mungkin kita dulunya jauh dari agama. Allah Allah berikan hidayah, kemudian ngaji sunnah. Kemudian kita mulai dakwahkan keluarga kita. Biasanya gimana tuh? Allah itu baru kemarin juga. Kan gitu ya? Baru kemarin sholat. Tadi dulu mana <laughs> Padahal yang kita sampaikan benar, kan gitu ya. Terus yang kita sampaikan alhak. Tapi manusiawi pasti akan mungkin tuh. Ini kan baru sekarang aja kenal sajadah. Sejad, kenal sajadah, dulu gak kenal sajadah, gak kenalan. 
Kan baru sekarang-sekarang aja. Berarti kita sampaikan ternyata itu sebuah kebenaran. Al-Haq, Sunnah, dan seterusnya. Nah, Allah Azza wa Jalla tidak inginkan itu. Bayangkan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga Nabi kita Muhammad SAW dari kecil. Dan pembahasan itu yang insya Allah ta'ala nanti kita akan bahas setelahnya. Sampai waktu ini cukup, insya Allah. Pembahasan tentang kemaksuman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau dijaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Allah ada besar. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ibunya selamat. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi ustaz dan keluarga serta semoga para jamaah yang hadir hari ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allahumma amin. Wayyak. Ustaz bagaimana jika bergaulnya pendakwah di masyarakat ini tidak diterima oleh masyarakat dikarenakan terlalu keras katanya. Oh, naam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Naam. Ikhwani wa khadibiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya ada beberapa hal. Beberapa permasalahan. Yang pertama. Ini ada struk. Bekas struk. Yang pertama. Ada orang-orang yang berdakwah di tengah masyarakat. Sudah melakukan fiqh da'wah. Tentu fiqh da'wah. Jadi ketika orang yang berdakwah di masyarakat. Ada pelajaran. Ada namanya fikih dakwah. Sebelum dia berdakwah, dia harus tahu tentang fikih dakwah ini. Bagaimana tarikat dakwah, bagaimana cara berdakwah di tengah masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang-orang yang sudah menjalani ini gitu, sudah menjalankan ini dan ternyata kodarul Allah takdirkan ternyata masyarakatnya begitu. Dia sudah jalani pro, apa, prosedurnya dengan benar lah kalau bahasa kita. Di sudah jalani tarekat dakwah, fikih dakwahnya sudah jalani lemah lembut, berilmu, sabar dan seterusnya kan gitu. Sudah semuanya. Tapi qadar Allah Allah takdirkan masyarakat yang dihadapinya kurang lebih sama dengan masyarakat di Mekah bukan yang di Madinah, paham? Nah, ini kalau seperti ini dai enggak salah. Tapi ada juga qadar Allah seorang dai. Entah itu dai ataupun orang-orang yang berdakwah, misal yang ketika dia berdakwah di jalan Allah dari awal sudah salah. Dan ini terjadi, ikhwan. Dan ini terjadi, subhanallah. Dari awalnya ternyata salah. Dia tidak memakai tarikat dakwah yang benar, fikih dakwah yang yang benar. Dia enggak pakai itu. Yang penting hak langsung ngomongin kan gitu. Enggak mengetahui kemudian apa? Bagaimana cara berdakwah dengan benar, fikih dakwah yang benar, bagaimana al aham fal muhim, mana yang lebih penting kemudian yang penting kan gitu. Sehingga ujung-ujungnya masyarakat menolaknya karena kesalahannya kan gitu. Jadi dua macam perhatikan baik-baik. Kalau yang pertama kalau selesai, dia sudah jalankan tugasnya dan seterusnya dan seterusnya tinggal angkat tangan ke langit, doa kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Karena hidayah taufik bukan milik dirinya tapi milik Allah wa taala. Tapi kalau yang kedua berarti ada yang salah sama dirinya kan gitu. Baik ini tadi saya katakan seorang dai 
atau seorang yang ikut kajian. Karena biasanya ikut kajian ini lebih galak daripada dahinya nih. Perhatikan nih. Saya sering bahasakan apa? Sabuk putih. Tahu sabuk putih? Kalau baru belajar satu dua jurus mau berantem aja buat aneh subhanallah ini. Padahal bawa berantem KO. Baru satu dua jurus. Lalu yang ada pinis, apa sabuk hitam dan tiga lagi subhanallah kan gitu. Perhatikan nih. Nah, kalau yang kedua dan kebanyakan yang saya lihat subhanallah ini ternyata yang kedua nih kebanyakan nih. Sehingga masyarakat mulai belinya tadi keras ini itu dan lain sebagainya. Coba saya mau tanya sama antum. Antum datang ke satu daerah. Bawa makanan yang banyak sedekah dan seterusnya. Kasih. Enggak kenal sama antum. Daerah ini enggak kenal sama antum. Datang ke situ, kasih, 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 kasih. Kasih doang. Balik. Bulan depan datang lagi, bawa tadi makanan banyak luar biasa dan seterusnya, kasih beras, kasih ini dan sebagainya, kasih sembako, kasih lagi, balik lagi. Bulan ketiga datang lagi, kayak begitu, kasih lagi. Bulan keempat datang, tapi antum bacakan dulu satu hadis sebelum ngasih. Orang mau dengar nggak saya mau tanya? Dengar, insya Allah, betul ya? Dengar, insya Allah Ta'ala dia akan dengar, mereka akan dengar. Oh, gak apa-apa, yang penting dapat sembako di satu hadis dengar, gak apa-apa, kan gitu ya? Terkadang cara kita di masyarakat salah nih Pak. Para ulama mengatakan apa? Likulli maqal maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya masing-masing. Setiap perkataan ada apa? Tempatnya masing-masing. Enggak bisa kita samakan orang-orang di depan kita yang sudah biasa ngaji dengan orang-orang di luar sana yang masih awam benar-benar. Di mana disamakan? Enggak mungkin. Berarti kan nih. Begitu juga yang disampaikan Yang disampaikan pun harus benar-benar harus apa? Melihat kondisinya bagaimana orang benar-benar awam atau gimana orang yang berilmu ternyata ilmunya ternyata berbeda dan seterusnya kan gitu. Selamat jelas itu tidak keluar dari koridor-koridor syari'i ya jelas itu masalah itu penting tentang masalah itu. Alah kuliah hal ini tentang masalah ini pun makanya penting nih seseorang yang ketika ingin berdakwah di jalan Allah azza wajalla dia tidak berhak untuk berdakwah kecuali dia punya ilmu tentang tarikat dakwah. Ilmu tentang fikih dakwah, ilmu tentang kelemah lembutan, sabar dan seterusnya. Allah alam. Adapun tadi dikatakan keras dan seterusnya, ya Rasulullah SAW sama di, 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 dijuluki apa? Pemecah belah umat dan seterusnya. Kalau julukan-julukan seperti itu pasti pakai pasti akan ada itu sunnatullah. Kalau hanya dicibir orang yang masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi sudah. Emang kalau dicibir orang kenapa, Ivan? <laughs> Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Mengapa banyak anak yang sudah dimasukkan ke pesantren, belajar bertahun-tahun ilmu agama, tapi akhlaknya kepada orang tua sangat buruk? Mohon nasihat. Wallahualam. <laughs> Tanya sama pesantrennya. Yang pertama, parenting paling terbaik, ya Ikhwan. Parenting paling terbaik adalah doa orang tua kepada Allah untuk anaknya. Perhatikan baik-baik. Parenting paling terbaik. Karena orang sekarang zaman sekarang kan parenting sini, parenting sini. Betul ya? Bukan nggak boleh, silahkan futbol. Nggak terlarang sama sekali. Tapi jangan lupakan satu paling parenting paling terbaik ini nih. Doa orang tua kepada Allah untuk anaknya menjadi anak yang saleh. Doa benar-benar bangun di tengah malam. Doa di waktu-waktu istijabah agar Allah azza wajalla jadikan anaknya menjadi anak yang saleh dan saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ja'alna lil muntaqina imama. Dan seterusnya, subhanallah. Doa-doa kepada Allah Azza wa Jalla yang kita wajib panjatkan kepada, apa, kepada semua orang tua ini. Yang kita wajib panjatkan kepada Allah agar anak tersebut menjadi anak yang salih dan salih. Satu. Doa ini. Jangan pernah remehkan tentang doa ini, Juan. Jangan pernah remehkan. Ada orang, subhanallah. Orang tuanya awam biasa, luar biasa. Anaknya menjadi anak yang luar biasa. Di antaranya karena keikhlasan, ketulusan doa orang tuanya kepada Allah. Perhatikan. Jangan pernah remehkan doa. Satu. Yang kedua, tadi. Apa itu? 
lihat dari mana sumber penghasilan, sumber makanan. Apakah pernah kita berikan makanan yang ternyata makanan yang haram, dari penghasilan yang haram kepada anak kita, yang menjadi sebab anak tersebut sulit untuk menjadi anak yang soleh dan soleh dalam kehidupan. Gak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan seterusnya. Ini yang kedua. Lihat sumber penghasilan kita, sumber makanan kita ya, kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan apa? Birru aba'akum taburrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Maka niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Bisa jadi anak kita tidak berbakti kepada kita. Al-jaza min jinsil aman. Karena ternyata kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu. Allah jadikan hukuman bisa jadi itu subhanallah tuh. Kenapa anak kita begini? Oh, dulu anak seperti ini sama orang tua saya. Ya Allah, astagfirullah. Coba introspeksi diri kita masa ini. Sebelum kita salahkan tadi tuh. Pesantren dan seterusnya macam-macam. Coba introspeksi diri kita dulu. Coba introspeksi diri kita dulu masing-masing. Muhasabah diri kita dulu masing-masing nih. Sudah sering doa agar Allah berikan turun yang salah yang salah atau belum. Waktu-waktu istijabah, bangun di tengah malam, nangis sama Allah kan gitu. Apakah sudah kita benarkan dari hasil penghasilan kita? Makanan yang kita berikan kepada anak kita. Apakah kita sudah benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita. Sehingga Allah berikan anak keturunan sama seperti kita kepada orang tua kita. Nah, gitu. Dan seterusnya perhatikan nih. Banyak orang. Banyak juga saya lihat orang tua masukin pesantren. Entah, pokoknya jadi keluar jadi jahis semuanya selesai. Siapa yang bilang? Kalau nggak ada peran orang tua di situ. nggak bisa ya kawan. Gak bisa. Pesantren betul sah itu di antara cara kan gitu. Beberapa persen mungkin untuk bisa mempengaruhi anak tersebut biahnya lingkungannya menjadi menjadi anak yang saleh mudah-mudahan. Tapi ketika pulang ke rumah, orang tuanya ternyata yang mencemari. Dan itu banyak terjadi. Orang tuanya ketika pulang ke rumah ngasih HP. Di pesantren nggak ada kenal HP nggak apa? Betul ya? Ngasih ini, ngasih itu dan seterusnya. Yang merusak ternyata orang tuanya sendiri. Orang tuanya taubat dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan nih. Jadi sebelum nyalahin pesantren, sebelum nyalahin yang lain dan lain sebagainya, coba introspeksi diri kita dulu masing-masing sebagai orang tua nih. Subhanallah. Baru setelah itu tadi, ngelihat lingkungannya, ngelihat teman-temannya, sorti dan seterusnya, dan seterusnya, terusnya. Berikan nasihat kepada anaknya. Jadi kan anak tersebut benar-benar apa? Seperti temannya, sehingga anak itu bisa dekat kepada dirinya. Ada kita lihat seorang anak yang ketemu orang tuanya takut luar biasa. Kenapa? Pasti kena nih. Gimana anak ketemu orang tua takut ini subhanallah. Gak mungkin anak tersebut bisa bisa apa? Bisa menyampaikan semua yang ada pada dirinya kalau ternyata dia ketemu orang tua aja takut. Nah, berarti kan. Dan masih banyak lagi ya subhanallah alam bisa. Ada satu buku bagus Masya Allah 50 eh 50 ya masalah saya lupa. 50, eh 100 kiat 100 kiat agar menjadikan anak menjadi anak yang saleh dan saleha kecil bagus Ustaz Ustaz Al-Fadil Ustaz Najmi Umar Bakar bagus Masya Allah buku tersebut 100 kiat agar menjadikan anak menjadi anak yang saleh dan saleha bisa baca buku itu dan praktekkan Insya Allah Wallahualam Ada lagi? Ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratul mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga firdaus ya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.